പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്കോൺസ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫെയർ മെത്തേഡിന് കീഴിൽ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സാധാരണമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു തിയറി ഭാഗമാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫെയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുടർന്ന് ലാഭവും നഷ്ടവും കണ്ടുപിടിക്കാനായി സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് ആ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫെയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫെയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേസ് ഈസ് പ്രിപ്പയേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേസ് ഈസ് prepared on the basis of single entry system single entry system tinde adisthanathilana statement of affair theyarakkunnathu onnamathe vyathyasamaan idu double entry system tinde adisthanathil balance sheet theyarakkunnu single entry system tinde adisthanathil statement of affair theyarakkunnu balance sheet is prepared to find out the financial position of a business ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയേർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫെയർ ഇസ് പ്രിപ്പയേർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ ബിസിനസ് It is prepared to find out the capital of a business. One of the first things that is the first thing 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 that is the balance sheet that is the first thing 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 that is the first thing. എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫെയർ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൂലധനം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയേർഡ് ഫ്രം ട്രയൽ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയേർഡ് ഫ്രം ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്നുമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്നുമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്നാണ് അതേസമയം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫെയറോ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയേർഡ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ഇസ് പ്രിപ്പയേർഡ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് അപൂർണമായ രേഖകളിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫെയർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപൂർണമായ രേഖകളിൽ നിന്നുമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫെയർ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒമിഷൻ ഓഫ് അസെസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി അസെറ്റൈൻഡ് ഒമിഷൻ ഓഫ് Assets and liabilities can be easily ascertained. ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വിട്ടുപോകൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വിട്ടുപോകൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഇരു എമൗണ്ട് കോളങ്ങളും തുല്യമല്ലെങ്കിൽ ആസ്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ മിഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഓർ ലയബിലിറ്റീസ് കനോട്ട് ബി ഇസിലി അസെറ്റൈൻഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫെയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫെയറിൽ ആസ്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതകളുടെ വിട്ടുപോകൽ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല 
ആസ്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതകളുടെ വിട്ടുപോകൽ എളുപ്പത്തിൽ നിർണയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയർ ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് അസെസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്കോൺ ബാലൻസസ് ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്കോൺ ബാലൻസസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വിലകൾ എക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വിലകൾ എക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉള്ള ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വിലകൾ But in the case of statement of affair, values of assets and liabilities are based on estimate. But in the case of statement of affairs, values of assets and liabilities are based on estimates. Statement of affair in the case of Aasthikalidayim bhaadhidakalidayim vilakal madippa tugayude adisthanathilaan. Madippa tugayude adisthanathilaan. ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വിലകൾ മതിപ്പ് വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയറും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയർ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയർ തയ്യാറാക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൂലധനം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്നുമാണ് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപൂർണമായ രേഖകളിൽ നിന്നുമാണ് ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വിട്ടുപോകൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാൽ ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വിട്ടുപോകൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയറിൽ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വിലകൾ എക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വിലകൾ എക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വിലകൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയറിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മതിപ്പ് തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കാൻ വരവുകൾ ചെലവുകൾ ആസ്തികൾ ബാധ്യതകൾ മൂലധനം എന്നിവയുടെ പൂർണമായ വിവരം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് മറ്റു ക്യാഷ് ഇടപാടുകൾ എന്നീ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് മറ്റു അത്യാവശ്യ വിവരങ്ങൾ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അണ്ടർ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് വി കൺവേർട്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ടു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് സിംഗിൾ എൻട്രി രേഖകളെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു സിംഗിൾ എൻട്രി രേഖകളെ ഇവിടെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു For this purpose, we prepare the necessary accounts such as Total Debtors Account, Total Creditors Account, Bill Receivable Account, Bill Spable Accounts, etc. to find out the missing item. For this purpose, we prepare the necessary accounts such as Total Debtors Account, Total Creditors Account, Bill Receivable Account, Bill Spable Account, etc. to find out the missing item ee avashyathinayi vittu poya inangal kandupidikkanayi total debtors account total creditors account bill receivable account bills payable account mudalayava thayyarakkunu conversion method anusariche single entry record gale nammal double entry system thilekku maatunu 
ഇവിടെ ധാരാളം ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ആവശ്യത്തിനായി വിട്ടുപോയ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ മിനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ലാഭനഷ്ടം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായ ധാരാളം ഇനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വിട്ടുപോയ ഇനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബിൽ റെസ്യൂബിൾ അക്കൗണ്ട് ബിസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് മുതലായവ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വിൽപ്പന നടത്തിയ തുക സാധാരണയായി സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല അതുപോലെ ഡെപ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പല വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാകാതിരിക്കാം എന്നാൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ഈ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയേഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓർ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയേഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓർ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുക ഇവ കണ്ടെത്താനാണ് സാധാരണമായി ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസോ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസോ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസോ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുകയോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസോ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസോ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസോ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുകയോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായി തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരെന്ത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായി തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മാതൃക നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മാതൃക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് ഇനങ്ങളാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഇനങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇനങ്ങൾ ഒന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബിൽ റിസീവബിൾ ഡിസോണേറ്റ് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് പരമാവധി മൂന്നിനങ്ങളാണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ബിൽ റിസീവബിൾ ഡിസോണേറ്റ് അതേസമയം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഇനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നോക്കുക ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം ബിൽ റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ബിൽ റിസീവബിൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ബില്ലുകൾ സെൽസ് റിട്ടേൺ സെൽസ് റിട്ടേൺ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അലവൻസസ് അലൗഡ് അലവൻസസ് അലൗഡ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഏഴ് ഇനങ്ങളാണ് പരമാവധി ഏഴ് ഇനങ്ങളാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ബില്ലുകൾ സെൽസ് റിട്ടേൺ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അലവൻസസ് അലൗഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് സാധാരണമായി നമ്മളോട് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുക ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ
അതിനുശേഷം ഒരു സാധാരണ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന തുകയെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസായി കണക്കാക്കും എന്താണ് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുകയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ഈ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന തുക ഇരു സൈഡിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്സ് ദ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേസ് ആസോൺ വൺ വൺ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേസ് പന്ത്രണ്ടായിരം റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അയ്യായിരം ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ടു ദം ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് മൂവായിരം ബിൽ റിസീവബിൾ ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ബിൽ റിസീവബിൾ ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുമുള്ള ബിൽ റിസീവബിൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബിൽ റിസീവബിൾ ഡിസോണേജ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനങ്ങളെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനങ്ങളെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ ഓരോ ഇനവും എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഒന്നാമത്തെ ഇനം ബാലൻസ് ബ്രോഡാൺ ബാലൻസ് ബ്രോഡാൺ ബി ബാർ ഡി പന്ത്രണ്ടായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം ഇവിടെ സി ബാർ ഡി എന്നാണ് അത് തെറ്റാണ് ബി ബാർ ഡി ബാലൻസ് ബ്രോഡാൺ പന്ത്രണ്ടായിരം റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ് അതായത് സെയ്സ് റിട്ടേൺ സെയ്സ് റിട്ടേൺ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആകെ മൂന്ന് ഇനങ്ങളായി എഴുതുക ഒന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബിൽ റിസീവബിൾ ഡിസോണേജ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് രണ്ടെണ്ണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനങ്ങൾ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ബിൽ റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അലവൻസസ് അലൗഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇത്രയും ഇനങ്ങളാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനങ്ങളെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് വന്നത് രണ്ടാമതായി വന്നത് റിട്ടേൺ ഇൻവേഴ്സ് സെയ്സ് റിട്ടേൺ എവിടെ എഴുതേണ്ടത് അത് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റിട്ടേൺ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയ്സ് റിട്ടേൺ അയ്യായിരം ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ടു ദം ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് മൂവായിരം ബിൽ റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിൽ റിസീവബൾ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിൽ റിസീവബൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് പതിനേഴായിരം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ബാഡ് അപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാഡ് അപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാഡ് അപ്റ്റ് എഴുതുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബിൽ റിസീവബിൾ ഡിസോണേജ് ബിൽ റിസീവബിൾ ഡിസോണേജ് ജേണൽ എൻട്രി ഡെപ്റ്റർ അക്കൗണ്ട് 
ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഇരു ഭാഗത്തും രേഖപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ കൂട്ടി നോക്കുന്ന സമയം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് എമൗണ്ട് എൺപത്തി ഇരു സൈഡിലും നമ്മൾ എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഈ എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടലായ പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്ന തുകയെ നമ്മൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസായി കണക്കാക്കാം അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന തുക ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറായിരം രൂപ അറുപത്തി ആറായിരം അതിന് നേർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഈ രൂപത്തിലാണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനായി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ അത് സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അസെറ്റീൻ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് Debtees as on 1st April 2017, $25,000. Debtees as on 31st March 2018, $40,000. Adhya te the opening balance, randama te the closing balance. Cash received from debtees, $50,000. Discount allowed, yed ayiram. Bad up, move ayiram. Opening balance of debtees, debtees account in the debit side le adhya te yinam aana. അതേസമയം ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ അവസാനത്തെ ഇനമാണ് ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എഴുതും അതേസമയം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അതായത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അവസാനത്തെ ഇനമായി ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നാൽപ്പതിനായിരം എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതും Cash received from debtees. Cash received from debtees. Cash account debted to debtor account. This is the journal entry. Then debtees account in the credit side. We will get the cash account in the credit side. Credit side is cash and the credit side. We will get the amount of credit side. Discount allowed. Discount allowed in the journal entry. Discount allowed account debted to debtees account. Account discount allowed. Account debted to debtees account. Account discount allowed. Account debted to debtees account. ഡെപ്റ്റേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഏഴായിരം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ബാഡ് അപ്റ്റ് ബാഡ് അപ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ബാഡ് അപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഡെപ്റ്റേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക മൂവായിരം എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസായി കണക്കാക്കാം അസെറ്റ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ബിൽ റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണേറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഏതെല്ലാമാണ് ഒന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് ബിൽ റിസീവബിൾ ഡിസോണേറ്റ് ബാക്കിയുള്ള ഇനങ്ങളെല്ലാം ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ബിൽ റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന തുകയെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസായി കണക്കാക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ബുക്സ് ഓഫ് രാജ് കപൂർ ഹു മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട്സ് അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാഷ് സെയിൽസ് പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ക്യാഷ് സെയിൽസുമായി ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗറായി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഇവിടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓപ്പണിംഗ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബാഡ് അപ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെയ്സ് റിട്ടേൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ
അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു കുസ്ത്യനാണിത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റി സാസോൺ വൺ വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ്സ് റിട്ടേൺ ഇൻ വേൾഡ്സ് സെയ്സ് റിട്ടേൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ടു ദം ത്രീ തൗസൻഡ്സ് ബിൽ റിസീവബിൾ ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ബാഡ് അപ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബിൽ റിസീവബിൾ ഡിസോണേറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ഇതും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനങ്ങളെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനങ്ങളെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ബാലൻസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന തുകയെ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസായി പരിഗണിക്കാം മിസ്റ്റർ വർക്കീസ് റെക്കോർഡ്സ് ആർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഹി പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിൽ റിസീവബിൾ ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് മാത്രം തരികയാണെങ്കിൽ ബിൽ റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റാർ ഇതും നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടെത്തുക അടുത്തതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വാങ്ങിയ തുക സാധാരണയായി സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമല്ല അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വിവരങ്ങളും അപൂർണമായിരിക്കും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ഈ വിട്ടുപോയ ഈ ഇനങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ഈ തുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയേഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓർ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓർ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓർ ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് It is prepared to find out the amount of credit purchase or opening balance of creditors or closing balance of creditors or cash paid to creditors. Kadamayala sadhan engalada vangalo, creditors in the opening balance or creditors in the closing balance or allengil creditors in the nalgia tugayo kandu bidikyana ana total creditors account thayyara kandada. ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നൽകിയ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് സാധാരണമായി ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരെന്ത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മാതൃക ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന ഇനങ്ങൾ ക്യാഷ് പേഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നൽകിയ തുക ബിൽസ് പേയബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ലഭിച്ച ഡിസ്കൗണ്ട് അലവൻസസ് റിസീവ്ഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അലവൻസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് മടക്കി നൽകിയ സാധനങ്ങൾ അതായത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ്സ് ബാലൻസ് ക്യാരീഡ് ഓൺ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് പേഡ് ടു ക്രെഡിറ്റർ ബിസ് പേയബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അലവൻസസ് റിസീവ്ഡ് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ബാലൻസ് കരീഡ ഇത്രയും ഇനങ്ങളാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇനങ്ങൾ ഒന്ന് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ആൺ ഓപ്പണിംഗ്
സാധാരണയായി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഒഴികെയുള്ള ഇനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് തരുക ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഒഴികെയുള്ള ഇനങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനങ്ങളെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുകയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യുക തുടർന്ന് സാധാരണ ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയും ബാലൻസിങ് ഫിഗറിനെ ഈ ഇരു സൈഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുക സാധാരണയായി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടെത്താനായി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനങ്ങളെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുകയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനങ്ങളെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യുക എല്ലാ ഇനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക വ്യത്യാസത്തെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസായി കണക്കാക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫൈൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് ഏസ് ആസ് ഓൺ വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഏസ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആദ്യത്തേത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് രണ്ടാമത്തേത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റ് ഏസ് ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കാലയളവിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഏസിന് നൽകിയ തുക മുപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ്സ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബിൽസ് പേയബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം അഞ്ച് ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് എഴുതേണ്ട സ്ഥലത്ത് യഥാസ്ഥാനത്ത് എഴുതുക ഇതിലുള്ള ഇനങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുക ഈ ഇനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ എഴുതേണ്ടതൊന്ന് നോക്കുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അത് എഴുതേണ്ടത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആദ്യത്തെ ഇനമായി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അത് സാധാരണ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എപ്പോഴും രേഖപ്പെടുത്തുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇനമായി നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം നാലായിരം രൂപ അവിടെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പണം നൽകി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതുക മുപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ജേണൽ എൻട്രി സപ്ലയർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് സപ്ലയർ ഓർ ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ബിൽസ് പേയബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് ബില്ല് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഡ്രോയർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് അല ഡ്രോയർ ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക പത്ത് തൊള്ളായിരം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക ഓരോ ഇനവും എഴുതേണ്ട സ്ഥലത്ത് എഴുതുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആറായിരം ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ആദ്യത്തെ ഇനം ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ആണ് ആറായിരം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെ
റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക എമൗണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബിൽസ് പേയബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ജേണൽ എൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡ്രോയർ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റഡ് ടു ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക എമൗണ്ട് പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇനി ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതേ രീതിയിൽ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് ഏറ്റവും വലിയ തുക കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇരു സൈഡിലും ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് വ്യത്യാസം കാണുക നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറിൽ നിന്ന് ആറായിരം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് അതിന് നേർക്ക് അത് കുറവുള്ള സൈഡിൽ എഴുതുക അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക അതിന് നേർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്സ് ടോട്ടൽ പർച്ചേസസ് എന്താ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടെത്തണം എവിടേക്ക് ഇത് എഴുതുക എന്ന് നോക്കുക ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനമാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അവസാനത്തെ ഇനമായി എഴുതേണ്ടതാണ് ബാലൻസ് കരീഡാൺ നാൽപ്പതിനായിരം ക്യാഷ് പേഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റഡ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഇനമാണ് ക്യാഷ് പേഡ് അൻപതിനായിരം റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ്സ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേണിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റഡ് ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക എമൗണ്ട് അയ്യായിരം ബിൽസ് പേയബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഡ്രോയർ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റഡ് ടു ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡ്രോയർ മീൻസ് ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റഡ് ടു ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക പതിനാറായിരം ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ക്രെഡിറ്ററിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റഡ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റഡ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിസോണേഡ് ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോണർ ആകുമ്പോൾ ബിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രിയാണ് എഴുതുക ജേണൽ എൻട്രി ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റഡ് ടു ഡ്രോയർ അക്കൗണ്ട് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റഡ് ടു ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിസോണേഡ് രണ്ടായിരം അവസാനത്തേത് തന്നത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് അത് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് തന്നത് നമ്മൾക്ക് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഒഴികെയുള്ള ഇനങ്ങൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നൽകാനുള്ള തുക കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്നും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഇനങ്ങളിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ തന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആസ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ക്ലോസിംഗ്
bills accepted bills accepted bill accepted bills payable accepted journal entry drawer account debited to bills payable account ivada bill accepted total debtors total creditors account in the debit side il irundendinamaan bill sent over to creditor bill creditor can do see do bill creditor ka endorse see do journal entry endorse account debited to bill receivable account endorse account debited to bill receivable account ivade endorse aayittu varunathu creditor aanu adu konda creditor account debited to bill receivable account creditor account in the debit side il bill receivable enna regapaduthuga creditors as on april 1 2016 close opening balance of creditors opening balance of creditors credit side il aadya theenam aayittu eduga balance drawdown balance drawdown ini total purchase um cash purchase um aanu ivada thannittullada credit purchase thannittilla credit purchase kaanal endha cheyyandathu total purchase il ninna cash purchase kurakkuga total purchase il ninna cash purchase kurachal kittuna thugayana credit purchase aayi varuga ee credit purchase total creditors account inde credit side il thekapaduthuga adinu shesham balance cheyidal kittuna thugayana nammal cash paid to creditors aayittu kanakkaakuga credit purchase കണ്ടെത്തുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതുക അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കാണുക തുടർന്ന് ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്